I den här uppgiften så ska jag bryta ut minus 2 ur parentesen och förenkla. Och den här uppgiften kanske jag kommer att lösa på ett litet annorlunda sätt än boken. Om man har ett lösningsförslag här. Men det här tycker jag är ett väldigt smidigt sätt att göra. Framförallt B, C och D uppgifterna. Om jag tittar här då, om jag bryter ut i A-uppgiften en minus 2 så får jag minus 2 här. Och om jag bryter ut en minus 2 från 4 så blir det minus 2. Eftersom minus 2 multiplicerat med minus 2 är plus 4. Och så sedan blir det plus 1x här då. Så. Och här nere så har jag x minus 2. Det här som står uppe i täljaren är ju som sagt minus 2. Sen byter jag plats på de här så blir det x minus 2 här. Och så sen här nere får jag x minus 2. Så den och den tar ut varandra och resultatet på det här är då minus 2. Så där. I B-uppgiften så tar jag faktiskt och tittar på den här parentesen. På följande sätt. Jag tar och låter parentesen vara kvar. Så. Så skriver jag x minus 2. Upphöj till 2 här. Och så bryter jag ut en minus 2 inne i parentesen här. Men jag skriver den här utanför som en faktor. Så jag gör alltså en ny parentes i parentesen. Och om jag bryter ut en minus 2 ur det här så får jag precis det jag hade här. Som var då x minus 2. Sådär. Nu har jag ju potenslagarna som säger följande. Att om jag har en parentes med två stycken faktorer a och b. Här har jag ju två stycken faktorer. En faktor som är minus 2. Och den andra faktorn det är ju parentesen här. Så är det här detsamma som. Och så sen har jag den upphöjt till till n här. Så är det detsamma som a upphöjt till n multiplicerat med b upphöjt till n. Så den här kan jag skriva om som minus 2 upphöjt till 2 multiplicerat med x minus 2 upphöjt till 2 dividerat med x minus 2. Minus 2 i kvadrat det är detsamma som 4. Och här då så har jag kvar x minus 2 i kvadrat dividerat med x minus 2. x minus 2 kvadrat x minus 2. Och här kan den här förenklas bort mot en av parenteserna uppe i täljaren. Så svaret blir 4 parentes x minus 2. Sådär. I C-uppgiften så gör jag på samma sätt. Jag gör, en parente eller jag gör ett bråksträck x minus 2. Och så gör jag en parentes. Och så bryter jag ut en minus 2. Så. Så. Och så sen så får jag samma sak som jag hade här. x minus 2. Slut parentes upphöj till 3. Och det här enligt potenslagarna är detsamma som att skriva minus 2. Upphöjt till 3 multiplicerat med x minus 2. Upphöjt till 3 dividerat med x minus 2. Minus 2 upphöjt till 3. Det är detsamma som att skriva minus 8. Minus 8. Sedan har x minus 2 upphöjt till 3. x minus 2 upphöjt till 3 dividerat med x minus 2. Här så kan den förenklas bort mot en av de här tre parenteserna x minus 2. Så där blir 2. Så då blir det minus 8 multiplicerat med x minus 2 upphöjt till 2. Så där. Och så sen så tar vi sista. x minus 2. Jag skriver min parentes här. Bryter ut med minus 2 inne i parentesen så får jag alltså då x minus 2 upphöjt till 6. 
Så det här blir det samma som att skriva med hjälp av potensräknelagarna minus 2 upphöjt till 6 parentes x minus 2 upphöjt till 6 dividerat med x minus 2. Minus 2 upphöjt till 6. Jag ska kontroll slå det. Det är 64 så jag får 64. Och så sen här så får jag då x minus 2 upphöjt till 6. x minus 2 upphöjt till 6 dividerat med då x minus 2. Så x minus 2, jag kan dividera med x minus 2 både upp och nere. Då blir det 5 stycken sådana där kvar. Så jag får 64 multiplicerat med då x minus 2 upphöjt till 5. Och det här är ett mer effektivt sätt än att ta och försöka utveckla de här parenteserna och sen bryta ut en minus tvåa och försöka jobba med uppgiften. Lycka till!